Also zunächst einmal stelle ich einfach die Frage, habt ihr alle Lust auf die Wiesen? Naja, es geht aber noch besser. Habt ihr Lust auf unsere Wiesen? Naja, da übt man noch dran. Es liegt wahrscheinlich, dass noch keiner was getrunken hat. Ich kann nur eines sagen. Ich, es ist das schönste, größte und bedeutendste Fest der Welt. Ja? Bayern macht heute die Visitenkarte für ein fröhliches, gutes Miteinander feiern. Und was das Essen betrifft, ich bleibe dabei. Jeder soll essen, was er will. Jeder soll so viel trinken, wie er verträgt. Ja? Und schafft es auf eine friedliche Wiesel. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 140 der Turtle Zone Tiny Talks. Das 188. Münchner Oktoberfest ist seit vorgestern eröffnet und natürlich waren wir vor Ort dabei, zumindest einer von uns. Servus, Michael. Ja, servus, Oliver. So ist es. Leicht angeschlagen und dennoch frisch und munter und erholt an diesem wunderbaren Montag. Ein Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer. O zapft es. Und zum Auftakt der Wiesen gab es auch ein sensationelles Kaiserwetter. Ich bin angemessen neidig und freue mich schon sehr auf Anfang Oktober, denn zum Wiesenfinale werde ich auch dabei sein und da ist dann ja meistens auch schönes Wetter. Das mit dem Kaiserwetter kann ich aus Berlin allerdings auch bestätigen. Oh, du warst in der Hauptstadt, das ist wunderbar. So wie ich das ja deine ganzen Posts entnehmen konnte, war Kommunikationskongress und da gab es auch was zu feiern, so wie ich das rausgehört habe. In der Tat, auf 188 Jahre kommen wir noch nicht, aber der BDKOM, der Bundesverband der Kommunikatoren, wird 20 und genauso auch unser Kommunikationskongress. Und wir haben das auch bei einer Gala im Stile der goldenen 20er Jahre gefeiert. Ja, das hört sich aber super, super nett an. Ganz ehrlich gesagt, das ist die 20er Jahre, kann ich mir vorstellen, waren für den einen oder anderen natürlich auch nicht einfach. Da wurde auch noch hart gearbeitet im Sinne von handwerklich, aber auch mit den Händen. Aber ich kann mir auch vorstellen, in den 20 Jahren wurde sehr gut gefeiert. Und das, was man liest, sieht und hört und die alten Bilder macht, Spaß. Also sehr gut und du bist ja in dem Zusammenhang ja auch mehr oder weniger ein Urgestein dieses Verbandes und damit auch verbunden mit dem Kommunikationskongress. Also ein schöner Anlass zum Feiern und rundum hört sich das nach einem wirklich gelungenen Fest an. Ja und in den 20 Jahren hat sich viel getan und doch sind viele Merkmale, die gute Unternehmenskommunikation ausmachen, Gleich geblieben, was sich aber massiv verändert hat, ist natürlich die politische Landschaft und die Medienbranche. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Profession der Kommunikatoren aus. Ja, das kann ich mir vorstellen und das glaube ich auch gerne, gerade weil ja all die anderen Themen, die wir gesellschaftlich, sozial, geopolitisch und natürlich auch Klima und auch jetzt der Krieg, alles das geht ja in Kommunikationsthemen über. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist, alles dort auch auf der einen Seite zu vergessen, weil es ja eine tolle Feier ist, aber auch zu integrieren. Lass uns einen Schritt weitergehen. Was gibt es denn noch für Geburtstage? Oh ja, wir haben am heutigen 18. September gleich zwei Jubiläen, über die wir vielleicht gleich sprechen sollten. Einen Geburtstag möchte ich auch noch erwähnen, weil es eine Randnotiz dazu gibt, die zumindest für Politikinteressierte relevant ist. Der ehemalige SPD-Vorsitzende und Kurzzeit-Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine hat am vergangenen Samstag seinen 80. Geburtstag gefeiert. 80. Geburtstag, wow. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den guten Oskar Lafontaine. Und selbst wenn der eine oder andere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diesen Zeiten den guten Herrn Lafontaine, als er noch Ministerpräsident oder dann als SPD-Vorsitzender oder aber auch als Troika-Partner von Gerhard Schröder kaum mehr in Erinnerung haben sollte. Ja, in der Tat, schwer zu glauben, doch es gab vor der ewigen Kanzlerin Angela Merkel 
auch eine Regierung. Und es war 1998, als Gerhard Schröder am 27. September, also auch während der damaligen Wiesen, die Bundestagswahl gegen Helmut Kohl gewonnen hatte. Ja, und für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht wusste oder schon wieder vergessen hat, auch nach Kohl, der ja eine gefühlte Ewigkeit an der Macht war, ging es weiter. Ich war 1998 im Schottenhammelzelt, als die ersten Hochrechnungen kam und man spürte überall wirklich einen Wechselwillen. Gerd Schröder wurde Kanzler, was sein Parteifreund Lafontaine sich damals auch für sich selber hätte vorstellen können. Die Stimmung war aber gut, die Pläne ambitioniert und Lafontaine übernahm immer noch als Parteivorsitzender dann auch das Finanzressort. Ja, Finanzressort ist ja eines dieser Ressorts, die ja in Deutschland auch immer sehr, sehr gut umkämpft sind, neben dem Ressort Wirtschaft und darum oder vielleicht auch wegen vielen anderen Gründen hat es dann recht schnell geknallt zwischen den beiden Alpha-Tieren. Sie sind ja nicht nur seit Jahren Erzfeinde, so wie man das rausgehört hat, denn immerhin hat es Lafontaine ja dann irgendwie gewendet und hat die Linken gegründet und der SPD das Leben immer wieder schwer gemacht. Ja, Parteifreund ist ja meistens eine eigenwillige Definition des Begriffs Freund. Aber die beiden, die waren vorher echte Freunde. Und wenn es dann kracht, das wissen wir ja alle, dann können aus Freunden auch Feinde werden. Lafontaine hat der SPD ja auch nicht sofort den Rücken gekehrt. Das alles war schon ein sehr schmerzlicher Prozess für alle Beteiligten. Heute ist auch Schröder, damals ja zunächst ein äußerst beliebter Kanzler in der Partei, so eine Art Persona non grata. Ja, von der in ohnehin. Aber da sind die beiden ja nicht die einzigen. Viele ehemaligen Spitzenpolitiker haben ja irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Parteien. <lacht> da sagst du was, ja, die Halbwertszeit eines Politikers, wenn er nicht wiedergewählt wird oder entsprechend auch Verbündete hat innerhalb seiner Partei und im erweiterten Netzwerk, dann ist die wirklich teilweise ja schon fast auf Fliegen, Stubenfliegenniveau. Die Dankbarkeit in der Politik und ich glaube, das ist fast ein weltweites Phänomen, ist dann eher ein Fremdwort. Und ja, was ist denn jetzt aus dieser ehemaligen tiefen Freundschaft geworden? Hast du da ein paar Insights? Reden die beiden schon wieder miteinander oder ist das weiterhin wirklich eine Abstinenz dieser beiden doch sehr starken Charaktere? Ja, das ist diese aktuelle Randnotiz, die ich angedeutet habe. Sie haben sich jüngst getroffen und ausgesprochen, sogar zweimal. Ich finde sowas immer gut. Manchmal muss man einfach auch so über den eigenen Schatten springen. Ja, absolut. Und ich ganz ehrlich gesagt, es ist natürlich sehr, sehr tragisch, wenn ein Ex-Kanzler, der ja auch ähm, ja sehr Gutes gemacht hat, also ich erinnere da ja auch an die Agenda 2010, ähm, dass der dann plötzlich in der eigenen Partei unerwünscht ist und ein Ex-Vorsitzender dann auch vor lauter Frust sogar eine eigene Partei gründen musste oder gegründet hat. Das ist schon extrem desaströs auf allen Ebenen und Aufstieg und Fall gleichzeitig. Klar, haben beide Mitschuld und Fehler gemacht, aber eben auch Verdienste. Sie waren ja auch Ministerpräsidenten und beide durchaus erfolgreich und beliebt, auch über die Partei hinaus, aber eben auch in der Partei. Und das ist manchmal schwieriger. Ja, das ist diese große, allseits bekannte und wahrscheinlich auch den Politikern, ob das jetzt hier auf Bundesebene, Stadtebene, Gemeindeebene, Kreisebene ist. Es ist und bleibt eine Schlangengrube, die große Schlangengrube Politik. Und jetzt hast du mich sehr neugierig da natürlich mitgemacht, was wir denn heute bei all diesen politischen Umfeldthemen wählen für uns als Thema und auf welche Jubiläen du hier jetzt insgesamt anspielst. Denn die beiden Ex- und Wiederkehrkumpels Oskar und Gerhard sind es ja wohl nicht, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Beide Themen, die ich in den Ring werfen möchte, spielen vielmehr in den USA. Oh, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja und nein, es geht um die Vereinigten Staaten, um die Vereinten Nationen, um die Bundesrepublik Deutschland und um die Deutsche Demokratische Republik. Oh, das ist super. Die 
DDR und ich glaube langsam, ich ahne, was in dem Zusammenhang sein könnte. Heute, vor 50 Jahren, sind die damals ja noch beiden deutschen Staaten Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Ui, spannend. Das war dann 1900, lass mich rechnen, 73. 50 Jahre klingt jetzt natürlich wie ein kugelrundes Jubiläum, aber... Früh war das ja nicht im Vergleich zu manch anderen Staaten, oder? Nein, in der Tat. Indien, der Iran und der Irak, aber auch Haiti und die Dominikanische Republik, die sind alle bereits seit 1945 Mitglied der Vereinten Nationen. Auch Ecuador und El Salvador, BRD und DDR waren halt Spielball des Kalten Krieges. Und so hat es diverse Anläufe und einen zeitgleichen Beitritt gebraucht, damit es 1973 dann endlich geklappt hat. Oh, spannend. Klingt nach Diplomatie und zwar auf höchstem Niveau. Aber was haben denn jetzt dann wirklich die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA mit diesem heutigen Termin konkret zu tun, was idealerweise natürlich auch schon öffentlich ist und vielleicht nicht unter Verschluss ist, das könnten wir ja eh nicht sehen, aber außer, dass sich ja 1973 noch in dem Fall die USA wohlig mit der Sowjetunion im Kalten Krieg befunden haben. Ja, das verrate ich gleich. Dafür springe ich aber noch einmal in die Echtzeit, denn ich habe in Berlin auch einen Besuch gemacht. <lacht> ja, heute machst du es wirklich wieder extra spannend. Warst du in in der US-Botschaft in Berlin zugegen? Nein, ich war beim Bundesnachrichtendienst. Ui, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Der Agent Oliver Schwarz ist in the house. Hast du denn die Aufnahmeprüfung bestanden? Die soll ja besonders schwierig sein. Und die machen doch sowas wie einen ultra strengen Sicherheitscheck. Da kannst du quasi ja nur mit einem Pass, der jungfräulich und ungestempelt ist, auftauchen und anfangen, deine Karriere zu starten. Sowas wie Jean Journalisten und Podcaster werden doch in dem Fall noch mal extra streng durchleuchtet, oder? Keine Sorge, Michael. Und auch für alle anderen Dienste, die jetzt zuhören. Nein, ich bin kein Agent und war auch nicht zum Bewerbungsgespräch da, sondern habe den Kommunikationskollegen des BND besucht. Und, um es aufzulösen, heute vor 76 Jahren wurde die CIA in den USA gegründet. Ui, Central Intelligence Agency, die ist ja weiterhin, ja, würde ich mal sagen, überall dabei. Wow, Langley, da sind die zu Hause, spannend. Und ich würde sagen, auf geht's, lass uns jetzt mit diesem tollen neuen Thema losstarten. So machen wir das nach unseren Sponsoren hinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinen optimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, die Episode 140 am 18. September. Ja, und mein Name ist Michael Gebert und wie immer mit mir im Studio gleich gegenüber natürlich Oliver Schwarz angehender Agent und nicht nur 20 Jahre im BD kommen, sondern auch Teil der in Würde gereiften Generation, die sich noch an so ehrenwürdige Leute wie Oskar Lafontaine als SPD-Vorsitzenden und den Ex-Kanzler Gerhard Schröder, quasi der Bosskanzler, der Kanzler der Bosse erinnern kann. <lacht> Mach keine Scherze damit, Michael. Ich weiß jetzt nicht, was mir potenziell mehr Probleme bereiten kann dass die NSA mich ab sofort als deutschen Agenten taggt oder ich vielleicht in politische Sippenhaft mit Oskar und Gerhard genommen werde. <lacht> ja, die Gefahr besteht natürlich immer, aber ich glaube, da gibt es andere Gründe, die durchaus mehr wiegen könnten. Aber einmal dem Oskar zum Geburtstag gratuliert und die BND-Zentrale besucht und jetzt kannst du dir diese Einreise im November in die USA 
und in die ganzen anderen Herzensziele wie Nordkorea völlig abschminken. Außer du hast natürlich eine Sondergenehmigung von unserem lieben Kim. Und natürlich auch dann beim nächsten Mal den Besuch im willy brandt -Haus. Danke, Michael. Ja, lass uns schnell das Thema wechseln und ernst werden. Du weißt, der Humor im Netz funktioniert nicht und wir senden ja unsere kleine, feine Podcast-Show in diesem Internet, in Digitalien, im Neuland. Ja, das humorfreie Internet, dieses Neuland, das muss im Keller auch stattfinden. Aufgenommen, gehört, gesendet treu und wahrgenommen werden. Also gut, bevor wir deine angehenden Agentenkarrieren jetzt vorzeitig beenden würden und du dann irgendwie sofort enttarnt wirst, reden wir jetzt wirklich über die CIA und die Vereinten Nationen. Ich glaube, wir haben in den letzten Minuten genug einschlägige Triggerworte benutzt, um auf allen Podcast-Plattformen heute in die Inhaltsprüfung zu kommen. Und bei der NSA in Maryland suchen sie sicher schon den Praktikanten der Deutsch kann. <lacht> ja, hier wären wir. 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Seit dem 18. September war das 1973, aber jetzt mal ein bisschen historisch betrachtet. Wie kam es denn dazu? Ja, selbst wenn es gerade nicht on vogue ist, es hatte etwas mit der Entspannungspolitik, mit Willy Brandt und mit Diplomatie zu tun und den mindestens ebenso starkem Interesse der DDR nach internationaler Anerkennung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wissen wir ja alle, der Teilung Deutschlands, da war ja ein Beitritt zu den Vereinten Nationen kaum denkbar. Zu verhärtet waren die Fronten zwischen den USA und der Sowjetunion und den jeweils befreundeten Blöcken. Am Ende war es dann der Grundlagenvertrag von 1972 und die Vorbereitung der Anerkennung der DDR als eigenständigen Staat, der die Türen geöffnet hat. Denn sowohl die Bundesrepublik wie auch die Deutsche Demokratische Republik wurden als vollwertige Mitglieder gleichberechtigt und gleichzeitig aufgenommen. Die Aufnahme hatte auch insofern weitreichende Implikationen. Sie symbolisierte nicht nur die Anerkennung der beiden deutschen Staaten als souveräne Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, sondern sie verschaffte beiden auch diesen erhofften Platz an der Tafel globaler Entscheidungsprozesse in einer Zeit des Kalten Krieges, wo jede diplomatische Bewegung sorgfältig abgewogen wurde, stellte dieser Schritt sicherlich eine bemerkenswerte Entwicklung dar. Für die DDR, die bis dahin ja eher isoliert war, bedeutete die Mitgliedschaft eine dringend benötigte diplomatische Legitimation. Und auch die Bundesrepublik, das dürfen wir nicht vergessen, war Anfang der 70er Jahre außenpolitisch noch nicht so als wichtige Kraft etabliert wie heute. In den Jahren bis zur Wiedervereinigung war die DDR dann im Ausschuss für Abrüstungsfragen und im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen engagiert und hatte 1980 sogar den Vorsitz im Exekutivrat der UNESCO. Die BRD dagegen war in dieser Zeit zweimal nicht ständiges Mitglied im sehr, sehr wichtigen UN-Sicherheitsrat. Ja, das ist ja schon mal ein ganz guter Überblick. Ich glaube, dass diese Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik als Mitglieder in diesem wunderbaren Gremium der Vereinten Nationen im September 1973 nicht nur wie du ja ausgeführt hast, ein sehr bedeutender Schritt für die beiden deutschen Staaten waren, gerade nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn die deutsche Teilung damit ja nicht beendet wurde, markierte dann dieser Schritt eine sehr wichtige internationale Anerkennung und aber auch die Normalisierung in Richtung noch junger Staaten. Und auch konnten jetzt dann ab 1973 DDR-Vertreter natürlich zu den UN-Konferenzen fahren und auch an den verschiedenen Gremien ganz offiziell sich akkreditieren und auch teilnehmen. Und auch für die Bundesrepublik sozusagen der westliche Partner brachte die Mitgliedschaft einiges mit sich, denn die war, wie du ja erwähnt hast, schon seit den 50er Jahren außenpolitisch aktiv gewesen und die enge Verbindung mit den Westen hatte dann auch zur Folge, dass sie innerhalb der Vereinten Nationen nun als vollwertiges Mitglied ganz andere Möglichkeiten hatte. Nicht nur mehr Einfluss auf globale politische Prozesse, sondern dann auch, wie von dir erwähnt, mehrfach den Sitz als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates, was gerade in schwierigen und turbulenten geopolitischen Zeiten durchweg eine sehr sehr wichtige Rolle ist. Und trotz dieser Annäherung muss man sagen, auf internationaler Ebene 
blieben die Fronten des Kalten Krieges zwischen den Blöcken weiterhin leider bestehen. Denn die Mitgliedschaft in der UN konnte letztlich dann doch nicht darüber hin wegtäuschen, dass diese Teilung, diese deutsche Teilung, aktiv durchgeführt wurde und die Grenze ja immer noch wirklich bestand. Täglich für die Deutschen, aber natürlich auch für die Wirtschaft in Deutschland. Und erst dann mit dem Fall der Mauer 1989 und die folgende Wiedervereinigung der 1990 wurde Deutschland wieder das, was wir heute haben, ein einheitlicher Staat. Die Aufnahme in die UN knapp 20 Jahre genau davor sehe ich als eine Art Wegmarkierung, die dann zu diesem wichtigen Schritt für Deutschland geführt hat. Springen wir also von New York jetzt einmal nach Langley zur CIA. Am 18. September vor 76 Jahren, 1947, wurde die Central Intelligence Agency gegründet und trat die Nachfolge des Office of Strategic Services an, eine Organisation, die während des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde. Der OSS war maßgeblich an verdeckten Operationen und Geheimdienstaktivitäten beteiligt und legte somit den Grundstein für das, was dann später die CIA werden sollte. Nachdem der Krieg zu Ende ging, sah sich die Welt einer neuen geopolitischen Realität gegenüber. Der Kalte Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion der führte dazu, dass die amerikanische Regierung den Bedarf für eine permanentere geheimdienstliche Institution erkannte und unter der Führung von Präsident Harry S. Truman wurde schließlich der National Security Act von 1947 unterzeichnet, der dann zur Grundlage für die Gründung der CIA wurde. Die Ursprüngliche Mission der CIA bestand darin, Informationen zu sammeln und zu analysieren, die für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Bedeutung waren. Doch im Laufe der Jahre hat sich ihr Aufgabengebiet immer, immer mehr erweitert. Heute ist die CIA in einer Vielzahl von Aktivitäten involviert, darunter verdeckte Operationen, Terrorismusbekämpfung und Cybersicherheit. Die CIA besitzt auch einen militärischen Arm, und ihr Auftrag unterscheidet sich sicherlich erheblich von dem des BND. Die CIA war in ihrer bisherigen Geschichte in viele Ereignisse und Krisen des 20. und 21. Jahrhunderts verwickelt und ist regelmäßig natürlich deswegen auch kritischer Beobachtung ausgesetzt. Fragen der Überwachung, der Menschenrechte und ethische Bedenken gegenüber so manchen Operationen haben die Arbeit der Agentur oft in die Schlagzeilen gebracht. Nicht zuletzt da man nicht nur aufklärt, sondern eben auch ganz aktiv geopolitische und wirtschaftspolitische Interessen der USA unterstützt. Auch mit militärischen Aktionen oder zumindest paramilitärischen. Und auch vor Putschen und Regime-Changes macht man nicht Halt, sei es im Iran, in Guatemala, auf Kuba, im Vietnamkrieg, in Nicaragua oder in der jüngeren Geschichte auch beim Krieg gegen den Terror. Seit ihrer Gründung bewegt sich die CIA im Spannungsfeld zwischen nationaler Sicherheit und ethischer Bedenken. Aber die CIA ist natürlich, wir kennen es ja alle, Kino- und Fernsehstar, unendliche Krimi- und Thriller-Stories ranken sich im Kino wie im Fernsehen um die Agency. Die CIA wird natürlich auch vom Kongress überwacht, aber deutlich weniger reguliert als der BND und darf umfangreiche Auslandsoperationen durchführen und mit seinem Special Activities Center sogar paramilitärische Aktionen. Der BND ist natürlich auch global aktiv, besitzt aber kein vergleichbares Technologiearsenal, wie das die Amerikaner haben. Die Agency hat mittels einem immensen Technikeinsatz viel mehr direkte Abhör- und Überwachungsmöglichkeiten bis hin zum Handy der Kanzlerin. Und trotzdem war es eine große Pleite für die CIA, den Hinweisen und Erkenntnissen im Vorfeld von 9-11 nicht besser nachgegangen zu sein. Ja, Oliver, die, die CIA, danke für die Ausführungen nochmal, die ja vor 76 Jahren am 18. September 1947 gegründet wurde, ist definitiv äh, eines der umstrittensten Geheimdienste, zumindest global und der Weltordnung. Äh, immer wieder wird und wurde die CIA äh, für verdeckte Operationen kritisiert, bei denen dann auch Menschenrechte verletzt oder 
in dem Fall auch demokratisch Regierungen, die so auch als sich gewählt wurden, gestürzt wurden. Das sind ja alles auch Fakten. Man darf noch nicht vergessen, die verkehrte Operationen sind geheim zu halten. Und nach 76 Jahren gibt es, glaube ich, diese 50-Jahres-Klausel. Das heißt, die ersten 26 Jahre sind jetzt teilweise zwar noch geschwärzt, aber im Großen und Ganzen auch einsehbar. Und können auch dort in der Sichtung äh, wirklich ähm, teilweise für die etwas gemütsameren Geister zu erhöhten Blutdruck und Augenbrauen nach oben führen. Das Budget, es gibt offizielle Budgets vom CIA, du hattest auf die Ressourcen und Mittel äh, ja, angespielt, ist ähm, ja zwar halb öffentlich, aber ähm, da kommen noch viele Extra- und Sub. Budgets dazu, liegt in der Regel im knapp äh, 100 Milliarden Dollar Bereich und äh, die offiziell 21.000 Mitarbeiter äh, sind dann auch alle weltweit verteilt und eben in der Zentrale dann in Virginia, in Langley einsässig und werden von dort aus auch dirigiert. Aber gleichzeitig ist die CIA ein wichtiger, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Faktoren für die Durchsetzung von amerikanischen Interessen, von US-amerikanischen Interessen und damit auch ein Aktivposten in der US-Außenpolitik. Denn ganz klar, ohne die Arbeit der CIA hätten viele Erfolge der USA für die USA auf internationaler Bühne gar nicht möglich sein können. Ähm, auch wenn es immer wieder Fehlschläge gibt oder gab und Skandale, es ist definitiv für die Bilanz der CIA ein ganz wichtiger Posten, auch wenn es durchaus zwiespältig ist. Es gibt ja kaum einen Konflikt heutzutage oder Krisenherd, bei dem die CIA eben nicht aktiv ist oder war. Denn durch genau diese technischen Möglichkeiten und diese enge Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten verfügt die CIA über ein globales Informationsnetzwerk, wo gerade jetzt wenn es um den Krieg gegen den Terror geht und der besonders dann auch äh, nach 9-11 durch die CIA in einer aufwertenden, noch wichtigeren Rolle zugewiesen wurde, wurden natürlich genau diese Budgets erhöht und ist dieser Informationsaustausch noch intensiver und noch engmaschiger geworden. Jetzt Gleichzeitig gibt es aber auch die Kehrseite und der ein oder andere mag davon gelesen haben oder erinnert sich auch noch dran, ob das jetzt Menschenrechtsverstöße sind oder Folter im Rahmen der Antiterrorbekämpfung etwa in Guantanamo oder auf einen der doch vielen Black Sites, wie sie die CIA selber nennt. Diese Vorwürfe muss sich die CIA gefallen lassen. Es sind schwere ethische Verfehlungen, es sind natürlich menschenrechtliche Verfehlungen, es sind auch die weiterhin bestehenden engen Kooperationen mit in dem Fall Regimen, bei denen selbst auch Menschenrechte verletzt werden und das ist höchst umstritten. Und ob das nun Filme und Serien sind, von James Bond bis Homeland, alle zeichnen in dem Fall natürlich ein eher ja, PR und propagandistisch etwas verzerrteres Bild, ein sensationsheißendes Bild der CIA, wo am Ende die CIA Gott sei Dank dann auch immer gewinnt oder siegt. In der Wirklichkeit ist das natürlich doch deutlich komplexer. Zweifellos verfügt die CIA auch über mehr Befugnisse als jetzt bei uns der BND zum Beispiel. Also neben den Möglichkeiten und Ressourcen sind es auch schlichtweg wirklich die, die Doings am täglichen operativen Geschäft, die dort der CIA gerade bei paramilitärischen Kommandoaktivitäten oder Initiierungen von Regime-Change-Außenportfolio-Maßnahmen äh, in dem Fall auch Aufgaben zuschleusen, die jetzt die Deutschen gar nicht übernehmen könnten, allein schon von ihrer äh, Heeresführung her und von ihrer Aufgabenverteilung. Und ob das jetzt moderne Technologien sind, über Satellitenüberwachung wie Cyberwar, all das spielt im Jahre 2023 bei den Operationen der CIA eine 
deutlich große Rolle, eigentlich schon fast die größte Rolle. CIA selber redet auch davon, dass im Kampf gegen den Terror das Thema Cyber, Cyberwar und auch künstliche Intelligenz eines der größten Herausforderungen sind, denen auch sich eine CIA stellt und täglich stellen muss. Und die massiven Investitionen gerade in die technischen Kapazitäten, also man spricht davon, dass, wir wissen ja, einer der größten Chip-Lieferanten Nvidia, ähm, sagt man, dass dort einer der sozusagen nicht public gelisteten Kunden ist, der Geheimdienst. Also man sieht also auch dort wird enorm rein investiert. Und trotz aller Hinweise und Warnhinweise gelang es dann der CIA am großen Terroranschlag, 11. September sozusagen, dass das Ereignis nicht hier die richtigen Schlüsse zu ziehen und das ist immer noch auch innerhalb der USA eines der schweren Versagen, an dort sich auch die CIA Leistungsfähigkeit der Behörde messen muss. Aber last but not least, die CIA glaube ich bleibt eine umstrittene Organisation, die aber auf absehbare Zeit immer noch ein extrem wichtiger Faktor der US-Politik bleiben wird. Und die kritische öffentliche Kontrolle ist dabei unabdingbar. Spannend, ja. Ich glaube, wir kennen durch Kino, TV und Romane die CIA vermutlich deutlich besser als unseren eigenen Geheimdienst, den BND. Ich bin auch gar nicht so sicher, inwieweit nicht unser BND sehr wohl auch extrem gut ausgestattet ist. Es ist, wie du gesagt hast, das Mandat unterscheidet sich. Und ähm, das ist ja auch durchaus legitim. Und ich glaube, da können wir ganz gut mit leben, wenn unser eigener Geheimdienst nicht gleichzeitig auch noch paramilitärische Aktionen macht, Regime-Changes, Wirtschaftsspionage oder sonstigen Einfluss nimmt. Dabei ähnelt das riesige Gelände in Pullach ja durchaus dem CIA Training Center in Langley und der neue BND Hauptsitz mitten in Berlin, der ist ja auch riesig, eines wirklich der größten Behördenareale in Europa. Ja, und dazu kommen dann auch noch ja die kolportiert vielen Geheimen, also nicht offiziell als BND gekennzeichneten weiteren Liegenschaften, nicht nur in Berlin, sondern auch an anderen Standorten in Deutschland. Ja, also die Operatives im Sinne von Liegenschaften, glaube ich, sie sind nicht zu unterschätzen. Damit sind wir ja schon leider wieder am Ende unserer wunderbaren Episode 140. Wir werden dieses Thema Nachrichtendienst im KI-Kontext, denke ich, idealerweise nochmal vielleicht aufnehmen. Denn alle 14 Tage haben wir ja ein künstliches Intelligenzthema in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum. Abonnieren Sie also diesen Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform und seien Sie auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Wir wünschen Ihnen natürlich einen wunderbaren Wochenstart, eine gesunde Woche und viel Spaß auf der Wiesen, wenn Sie entsprechende Pläne haben. Bis ganz bald. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Ja, er ja, handelt, immer handelt. Händel in jeder Händel, Händel, Händel. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.